पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा के लिए एक ट्रोना खा भी रहा एक बड़ा मौका था तेईस से चौबीस साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने वाला था लेकिन ऑस्ट्रेलवी बोर्ड ने या ऑस्ट्रेलवी एम्पायर्स ने या आईसीसी के एम्पायर्स ने एक गलत फैसले की बदौलत इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया जिस पर सख्त रद्दमल का इजहार किया मोहम्मद हफीज ने जी हाँ मोहम्मद रजवान और सलमान अली आगा के दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही थी उस दौरान एक गैर मतनाज़ा कैच पर मोहम्मद रजवान को आउट करार दिया गया जब वो एक अच्छी पार्टनरशिप लगा चुके थे और दोनों बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे उस दौरान एक मतनाज़ा फैसले पर मोहम्मद रजवान को आउट दिया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो बिखर कर रहेगी और वो तकरीबन सौ रन दूरी दूरी पर थी लेकिन तीस पैंतीस के मजमू स्कोर पर पाकिस्तान की पाँच से छः विकटें गिर गई और पाकिस्तान मैच हार गया और इस तरह चौबीस साल बाद जीतने का ख्वाब चकना चूर हो गया इसी हवाले से मोहम्मद हफीज क्या कहते हैं अपने इस हार के बारे में और जो इस गलत फैसला हुआ इसके बारे में इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा अपने फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑस्ट्रेलिया ऑन अ सीरीज विन फॉर शो दे प्लेड गुड क्रिकेट बट एज ए टीम आई एम रियली प्राउड ऑफ द द फैक्ट दैट द पाकिस्तान टीम शो ऑन अ ग्रेट करेज शो ऑन अ ग्रेट इंटेंट एम प्लेड विद अ ग्रेट पैशन टू विन द गेम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैम या वी मेड सम मिस्टेक्स एज ए टीम वी विल टेक दैट वी विल एड्रेस दोज थिंग्स बट विद द सेम टाइम आई बिलीव इनकन्सिस्टेंट अम्पायरिंग टेक्नोलॉजी कर्स रियली given us the result which should have been different uh, so i feel like it like these are the areas need to be addressed rightly at this and if you see the whole whole game the very inconsistent decisions of the umpiring uh, like we played this beautiful game of cricket with the with the natural instinct and we all know the basics of the game but sometimes it seems like it's a it's a technology show it's not the cricket we are playing inside so i believe this is the area need to be addressed rightly um but yeah we played better cricket as a, as a team i'm i'm proud of that do you think the technology is it technology so fall we made some mistakes there were certain moments of the game where we couldn't grab those moments really well um but with the same time as i said to you the inconsistent umpiring and the technology curse really brought a couple of things which not understandable we all watched the game and there were certain areas of the game which basically like technology i'm in favor of that but if giving you the benefit but if it bringing some doubts in bringing some curse into the game it should not be acceptable by anyone so because we played this beautiful game of cricket on the basics of the game but sometimes the technology brings some decisions which obviously as a human we don't understand hitting the ball to the stump is always out why it's umpire call I, i i never understand that so i think there are a lot of areas need to be addressed for the betterment of the cricket in 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 general so i think technology is something is taking that game away from the from from the instinct of the of the game basically i like personally if i would it won't take any it it won't bring any difference because at end of the day we all watch the game and we we notice some of the areas obviously if as a cricketer we don't understand and we play this game for the fans and the fans will never understand why this technology is inconsistent and the result of the game basically comes up differently not really i think uh, we prepared ourselves very well the way the, the way team give that courage to take this game on the way they 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 take this game in in a in the best possible way they can bring up uh, as a as a batsman as a bowler like if the whole game i will if i will sum up our pakistan team played better than the other team in general uh, our batting intent was better our bowling it was hitting in the right areas yes we made some mistake that we lost the game but um, as a team i believe that there were a lot of right positive um, within the team to win the game but unfortunately at then we we didn't win the game i spoke to him and he is he's a very honest person and but what he said to me he said he did he did not even feel that it touched anywhere in the gloves and what we saw like there should be a conclusive evidence to reverse the decision of umpire that's what i know 
the umpire given it not out and there was no very conclusive kind of evidence where the, the decision has to be turned over so i don't know how to how to say further than this but i'm sure like as i said to you earlier this technology is basically putting a curse on this beautiful game of cricket we need to address it very rightly okay. i think in this in this innings he was really confident his body was really responding very well he was making a very strong position which is which normally he does everywhere he plays so really really happy to see that you know, he addressed those small thing which was earlier but he he the, the time he spent inside we felt like you know he's there for a, for a beginnings and that that's coming very soon thank you yeah definitely we saw abdullah wasn't feeling comfortable out there uh, obviously as a as a team you always back your 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 teammates if something is not going well for him but we made that decision like you know he if he's not feeling comfortable babar is always a better fielder so why not he should take that uh, lead and and go to the first slip so i think that that also worked out very well for me as a director to feel like you know the i can see the guy the right person is at the right job uh, obviously abdullah is also a good fielder but somehow he is not feeling confident as a slip fielder you are absolutely right actually um, obviously these guys been doing training together from the last one year time by the time they playing together and uh, obviously he did a very good job as a slip fielder as a as a as a fielder he was he used to have a, this area he used to do the slip fielding very well but different condition might be disturbing him but i would still believe that he's a good fielder but obviously might be the confidence went away which as a slip fielder we like i know as a field as a slip fielder because i did in my career too once that confidence go away from you you need a little bit time which we will definitely give him टैलेंट हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा जिस तरह की ये टीम जेल इन हुई भी थी सो हमें अभी भी लगता है कि वी स्टिल कैन विन द मैच हेयर इन ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली दिस गेम वॉज वेरी क्लोज टू अस लेकिन हम लोग नहीं जीत सके उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमने की पहली इनिंग्स के अंदर 50 प्लस एक्स्ट्राज वॉज रियली हर्टिंग अस उसके बाद 124 ट्वेंटी फोर फॉर वन और फिर जो हमारी बैटिंग का एक वो जो डेढ़ घंटे के अंदर पाँच आउट होना वो भी मेन बैट्समैन आउट होना बैटिंग uh, फर्स्ट जो हमने यहाँ पे की वो एक ऐसा एक क्रूशल मोमेंट था गेम का जो हम लोग विन नहीं कर सके फिर उसके बाद 16 फॉर फोर वी ड्रॉप कपल ऑफ कैचेज देव सम ऑफ द कैच शुड हैव बीन टेकन शुड हैव बीन अटैम्प्ट वो नहीं हुआ तो वो सर्टन मोमेंट्स थे जो हम लोग विन नहीं कर सके अदरवाइज ये गेम हम लोग अगर हम अपने चांसेस ग्रैब करते और वो क्रूशल मोमेंट्स हम लोग जैसे जो मैंने बात की अगर वो जीते तो ये शायद मैच इससे पहले ख़त्म होता और हम लोग जीत जाते लेकिन दिस इज़ द वे दिस गेम गोज अगर आप मिस्टेक करें तो ये गेम आपको थोड़ा तकलीफ पहुंचाती है रिजवान पे क्या कहेंगे? देखें रिजवान की बड़ी शानदार इनिंग्स थी और वो और सलमान आगा दोनों ने हमें ये फील दी उससे पहले भी ये फील आई जब शान और बाबर खेल रहे थे तब भी हम सबको एज ए टीम लग रहा था कि ये हमारे मेन प्लेयर हैं दे कैन विन द गेम फॉर पाकिस्तान एंड दे वर प्लेइंग वेरी वेल लेकिन शान के आउट होने के बाद फिर बाबर के आउट होने के बाद एवरी टाइम क्योंकि हमें एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है एज ए टीम हमें लग रहा था कि वी स्टिल कैन विन द गेम बट एक वो एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसको जिसके बाद एकदम से जो है हमारी टीम जो है वो उस तरह फाइट नहीं कर सकी बट स्टिल ओवरऑल अगर मैं पूरी गेम को देखूँ तो पाकिस्तान टीम ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली पहले दिन से आखिरी दिन के आधे घंटे तक वी वर बेसिकली कंट्रोलिंग द गेम लेकिन कुछ ऐसे जैसे मैंने कहा क्रूशल मोमेंट्स है जो हम लोग विन नहीं कर सके बता दूँ मैं हेड कोच नहीं हूँ टीम डायरेक्टर हूँ दूसरा बाबर के हवाले से है कि बाबर एक शानदार प्लेयर है और हम उनकी बड़ी इनिंग्स के लिए दुआगो हैं और जिस तरह उन्होंने इस इनिंग्स के अंदर फाइट आउट किया जिस तरह उन्होंने जो जो टाइम गुजारा पिच के ऊपर वो बहुत ही पॉजिटिव था जो एक बैट्समैन की स्ट्रॉन्ग पोजिशन बनने की एक एक रोटेशन होती है वो उनकी थी वहाँ पर बड़े स्ट्रॉगली उनकी जो डिफेंस था या शॉर्ट रेंज थी उनकी पोजिशन अच्छी बन रही थी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग Uh, मुझे लगता है कि बाबर की वो जो वो जो चीज़ें वर्क करने के लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी किसी भी बड़ी इनिंग से पहले वो उसकी वर्क कर रही हैं इन द फील्ड नेट में तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं uh, तो ये कॉन्फिडेंस उनको देगा और हम वी वी लुकिंग के वो यहाँ पे एक बच्ची और बड़ी इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को मैच जितवा के यहाँ से जाएँ बेहतरी आने की हमेशा गुंजाइश है और हम हम सब लोग इस खेल के अंदर बेहतरी चाहते हैं मैं हमेशा मानता हूँ कि अम्पायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है क्योंकि एक ही अंपायर कॉल कभी किसी की फेवर में जाती है और कभी किसी के खिलाफ चली जाती है तो जो स्पेशल हिटिंग द बॉल है जब तीन स्टम्प्स को बॉल लग रहा हो दैट हैज़ टू बी नॉट लाइक इट हैज़ टू बी चेंज क्योंकि जो हिटिंग द बॉल है वो हमेशा आउट होना चाहिए 
क्योंकि ये एक बड़ी सिंपल चीज क्रिकेट की जो हमने देखी है कि जब भी स्टम्प्स को बॉल लगेगा वो हमेशा आउट होगा तो कैसे हो सकता है कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से एक की फेवर में चले जाए और दूसरे को नुकसान पहुंच जाए तो आई एम टॉकिंग इन जर्नल आई थिंक दिस इज द एरिया हैज टू बी लुक डॉफ्टर वेल देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श है फैंस पाकिस्तान क्रिकेट से अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं और हम भी फैंस के लिए पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला हमारा प्राइड है एज ए टीम और फैंस की रिस्पेक्ट हम हमेशा करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दें मुल्क के लिए ताकि फैंस की इंगेजमेंट बढ़े आ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कभी भी कमी आएगी आ, हमारी एफर्ट में कोई कमी नहीं है अगर मैं इस दो मैचों को रिव्यू करूँ तो पहले मैच में हम लोग शायद अच्छा नहीं खेल सके जो कि बिल्कुल फैक्ट है इस मैच के अंदर लाइक like, मुझे ये ये कहते हुए फख्र महसूस होगा कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके की क्रिकेट हमने खेली एज ए बॉलिंग यूनिट हमने जिस तरीके की बॉलिंग की हमने एज ए बैटिंग रन्स पर ओवर के अंदर भी हमने दूसरी टीम को जो है पीछे छोड़ा हमारे जो क्रिकेट खेलने के इंटेंट था बैटिंग के अंदर वो भी बेहतर था क्रूशल uh, मोमेंट्स जैसे मैंने कहा कि वो हमारे इस मैच को हम लोग नहीं जीत सके हमने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से हम लोग ये मैच नहीं जीते Uh, वो डेफिनेटली हम एड्रेस करेंगे फील्डिंग पार्ट को या वो क्रूशल मोमेंट जीतने के पार्ट को लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मैच की जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार थी एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट थी टीम की जिससे मुझे लगता है कि फैंस जरूर खुश हुए होंगे हार और जीत विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अंटिल अनलेस के टीम जो है वो उस जोन में खेले जहाँ पर वो जीत सकती है तो आई थिंक दैट जोन वॉज देयर आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट द जोन वॉज देयर एज लॉन्ग एज यू फॉलोइंग द राइट पाथ हार और जीत विल बी अ पार्ट ऑफ द गेम लेकिन आपके खेलने का तरीका आपके हारने का तरीका वो भी काउंट करता है और आई थिंक ये जो हार है इस पर मैं जाती तौर पर खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ एज ए टीम डायरेक्टर के जो प्लान दिए गए उसके मुताबिक क्रिकेट खेलेगी आउट होने का मकसद ये नहीं कि हमेशा आउट होना गलत होता है मुझे लगता है कि इसमें साउ शकील का शॉर्ट वॉज ऑन और आई थिंक ही मेड अ राइट अटैम्प्ट Unfortunately, वो एज लगा लेकिन वो शॉट वॉज देयर टू हिट एंड आई थिंक ही ही प्लेड दिस शॉट इन द नेट मैनी टाइम और उसने उसी की एग्जीक्यूशन की देखिए मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि एज ए टीम डायरेक्टर जो मेरा प्लान है अपने बैट्समैन के लिए वो ये है कि वो अपने बोल्ड डिसीजन को बैक करे और बोल्ड डिसीजन हमेशा स्कोरिंग रन ऑप्शन लेने पर आएगा उसमें फेलियर होना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अनलेस दैट यू ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू प्ले दो शॉट्स जो आप जिसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अपने शॉट इस मैच को लेके अगर मैं देखूं तो जो बैटिंग इंटेंट था वो बहुत शानदार था जी तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया